cuéntame algo. ¿Te consideras, y esto lo pongo desde, desde la perspectiva de la especie humana, un hombre excepcional? ¿Un hombre? Excepcional. Ah, es muy corriente, ¿no? No. ¿No crees? No. Con tantos descubrimientos valiosos, bueno, importantes. Bien. Si me convierte en excepcional, no he hecho mi trabajo y ya está. ¿Tú crees? Bueno, sí. eh, partiendo de que nosotros debemos, como humanos debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Para saber quiénes somos, para saber quiénes somos. Yo le diría que debemos saber de dónde venimos para saber quiénes somos. Ah, sí. Sí, porque... Y saber de dónde, dónde venimos. Porque en la filosofía clásica que las tres grandes preguntas, lo que realmente descubrió Darwin, es que esas tres grandes preguntas en realidad son dos. ¿De dónde venimos? ¿Y quiénes somos es la misma pregunta? Porque somos el producto de la evolución. Si tú te preguntas por qué tenemos cinco dedos en las manos, somos seis o dos. ¿Por qué tenemos cinco? Tenemos cinco. ¿Por qué cinco? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no dos? Pues porque tenemos una historia evolutiva, porque descendemos de unos peces que tenían cinco huesos en las manos. Son más. Es decir, que si queremos saber cómo somos, Vamos a saber por qué tenemos el tipo de producción que tenemos, pues a ver, no nos hemos conquistado. Y yo podría decir, ¿por qué solo tenemos un hijo cada vez, por lo general, y, y, y no seis como los gatos? Porque somos primarios. Porque no sabéis tener evolutiva. Es decir, que para cualquier pregunta que no sé. ¿Por qué tenemos un cerebro que se representa el mundo en, en forma de imágenes y no de colores? Porque somos primarios. ¿Por qué tenemos una temperatura constante? Pues hombre. Es decir, que cualquier pregunta que me puedas hacer acerca de la cultura o de la mina o la respuesta es histórica. Porque somos el producto de la evolución, porque somos un grupo evolutivo que, que ha ido desarrollando estas características. Entonces, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos el manual? Y eso es lo que aporta lo que nuestro conocimiento de nosotros mismos. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Eso depende de mucho no estás creyendo, no estás creyendo. Ah, no hay mucho por conocer. No, que, sobre hacia dónde vamos no hay nada que conocer y que decidir. Tenemos que decidir nosotros. O sea, afortunadamente la buena noticia es que eso no, no depende de nuestra naturaleza, no depende de nuestra historia, depende de lo que hagamos nosotros. Podemos decidir la catástrofe, la guerra, la paz, la justicia, la justicia, el futuro, depende de nosotros. Pero la ciencia no puede decirnos nada, o sea, la ciencia nos puede alertar. Por ejemplo, el agujero de la capa de ozono. Pero que se prohibiera, no tenemos que hacer eso. Eso es un ejemplo de que no hay un agujero. La capa de ozono, si este agujero sigue aumentando, nos vamos a chicharrar. Ya no estamos a Ustedes verán, ya no estamos a chichar. Pero la gente dice que hay un agujero que va a crecer. Entonces luego la sociedad puede decidir, en este caso... ¿Cuál es el futuro? Puede decidir no seguir produciendo compuestos que destruyen la capa de ozono, o hacer caso, y morir todos achicharrados. Pero hay que decir que la gente lo único que puede hacer es advertir, y a veces proporcionar más posibilidades. Partiendo de esa premisa que me dice, ¿Cuál es la importancia del descubrimiento? ¿Del descubrimiento? Sí, sí, sí. De esa premisa que me dices, de saber bueno, de pues, dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Cuéntame, ¿qué beneficio nos aporta? Todos, porque es la pregunta más importante del ser humano. A ver si me explico. Es una pregunta, es la pregunta fundamental, es, es una necesidad básica. El ser humano lleva preguntándose lo que tenemos a la razón, qué hacemos aquí, qué estamos aquí. Es una pregunta que tenemos que contestar lo más, más importante que comer. Es para ser. Lo que pasa es que esa pregunta tradicionalmente se le da una respuesta falsa, de carácter mágico, mítico, religioso. El ser humano necesita ser no tenemos opción, no podemos elegir no preguntarnos eso, lo necesitamos, tenemos que preguntarnos, nos guste o no. Es nuestra inquietud fundamental y nuestra preocupación no preocupación. No podemos vivir, no seríamos humanos si no supiéramos esa pregunta. 
Esa pregunta es la que he intentado la humanidad contestar desde que existe. He intentado contestarla por medio de explicaciones mágicas. De espíritus creadores de fuerzas de la religión. Bien, nosotros, yo y mi introducción, hemos descubierto, hemos encontrado la respuesta. Somos de la evolución. Repíteme lo último. Nosotros tenemos la respuesta. De verdad, ¿no? Otros han intentado eh, contestarla con mitos. Yo la contesto con historia. ¿Con es decir, yo he contestado a la pregunta, yo y otros, hemos contestado a la pregunta fundamental del ser humano. Y de ahí, y de ahí, se derivan importantes conclusiones. No lo mismo pensar que estamos aquí por los curos de signos, de fuerzas, creadoras, eh, que son interpretadas por personas que ejercen intermediarios y controlan las sociedades, que decir que somos un proyecto de la naturaleza y que en los